गुड मॉर्निंग आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सो मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग एग्जामिनेशन ऑफ एस बी आई जूनियर एसोसिएट मेन ऑन ट्वेंटी फिफ्थ एंड वेरी फ्यू कैंडिडेट्स आर हैविंग एग्जामिनेशन इन मार्च नो वॉट वी शुड डू ड्यूरिंग द एग्जाम एंड टूडे सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दीज टू आस्पेक्ट्स normally there is a temptation that i should do current affair i should do some practice i do do this thing you should avoid all these things whatever you could study you have already studied that is enough try to remain cool calm and take proper rest today the rest before one day is very crucial for every exam there is a special video on this i have placed this video on the community today as well as our telegram channel and i am placing the link of that video in the description box also watch that video and remain relaxed so no study today this is one tip second thing is what we should do during the exam this is a question raised by many candidates so i will be tackling some of the things that will help you first thing is self belief the moment you are confident the moment you believe in your capabilities half the battle is won so you have reached a main stage that means now you are among us the selected one those are appearing for this examination and whose chances are very high of getting the job so this conviction you should put in your brain that i am a person who can get the job i have already crossed a big hurdle that is pre examination the moment you reach the main stage now this hurdle is not as big as many people feel why they feel because many people they reach the main stage they clear the pre with these they reach the main stage and then lose and that's why this perception comes in their mind that main is difficult but main is not difficult provided you take few precautions because one out of 8 or one out of 10 is ultimately going to get the job this i have explained in my preceding videos because say 10 times people are called so one out of 10 will get in the merit list but there is a 50% wait list against non joining and non joinings are always happen so the more and more people get the chance in first list second list or third list so this way around one out of 8 or one out of 9 may get the chance to get the job so your chances are very high if you have reached this stage but this will diminish if you don't take few precautions and what are these precautions that we will discuss in this video so when i go to the examination hall i should remain cheerful i should treat this as a festival not as a exam why festival because this is going to change your life the performance of exam is going to get fetch you a job so this is a festival for you so remain cheerful as you are cheerful in celebrating a festival similarly remain cheerful while attempting an exam that will change your perception don't get into panic mode when you go to the examination the examination is divided into sections there are general awareness financial awareness 50 question 50 marks general english 40 question 40 marks quantitative aptitude 50 question 50 marks reasoning and computer 50 question 60 marks so from this you will see that the 110 marks are dedicated to quant and reasoning but at the same time english and general awareness also carry 90 marks so e section is important this we have to keep in mind and you should try to capture as many as marks in e section but you will follow one uh, postulate that is i will not guess 
बिकॉज द मोमेंट यू गैस द प्रॉबिलिटी इज ऑलवेज हाई दैट दिस आंसर इज रॉन्ग दैट मीन्स यू आर अननेसेसरी सिंकिंग योर चांस यू हैव रीच द लेवल बाय अटेम्प्टिंग द रॉन्ग आंसर्स योर मार्क्स आर रिड्यूस्ड एंड समटाइम दीज रिड्यूस मार्क्स मे बी स्पॉइलर फॉर यू बिकॉज यू मे मिस द कट ऑफ और सम बॉडी मे मिस द कट ऑफ मेयरली बाय वन मार्क मेयरली बाय हाफ मार्क्स एंड देन द कैंडिडेट रिपेंट हैड ई नॉट अटेम्प्टेड फोर और फाइव रॉन्ग आंसर्स ही वुड हैव क्लियर द एग्जाम सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड रॉन्ग आंसर्स अनलेस यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर डोंट बी टेम्प्टेड डोंट गिव द आंसर that will always help you to score high this is one aspect second aspect is look for shorter and easy questions when you are attempting a particular section from the language itself you will come to know are are you comfortable in solving this or this is a tougher question don't entangle with tougher question in first go in first go attempt all the short questions small questions easy questions so that you are able to attempt more and more question in less time in a relaxed mode in second round you should attempt slightly difficult questions and the third round if time permits you should attempt the toughest questions so that will save your time because sometime a candidate is entangled in one question he spent too much of time on that question and it is at the cost of other question so if time allotted is such that only this much seconds is available for one question don't spend more than that time on any question try to limit your uh, spending of time per question as per allocated time that will help you to do more questions in limited time second important thing is don't go into panic mode say some question is hard and you feel that i i cannot attempt don't go into panic mode because overall paper may be difficult and as it is difficult it is difficult for everyone so if you are not able to attempt a question your competitor is also not able to attempt that question so you need not worry but you should attempt those questions those can be solved easily so don't get into panic mode by seeing four five questions is of the initial four five questions are difficult don't bother it is difficult for everyone not only for you so go for the easier questions try to score as much as marks i can it is just like picking the fruits you should take low lying fruits first instead of trying for the fruit that is available at the top of the tree try to pick the fruit that is available at the lower end of the tree then have conviction the conviction that i will win a tough exam is tough for everyone a easy exam is easy for everyone so don't get into panic mode by seeing the difficult level of exam or go into over happiness by seeing the easy level of exam because this is same for everyone you should try to outmaster others and outmaster others means solving those questions those are easier shorter and easy to score god bless you all my best wishes for your good performance remain cool cheerful and get success success awaits you god bless you all अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे एस बी आई जूनियर एसोसिएट का एग्जाम में आप में से अधिकांश लोगों का कल 25 तारीख को अब इस अवसर पर आज क्या करें और कल क्या करें ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज अब काफी लोगों को टेम्पटेशन होगी थोड़ी सी करंट अफेयर कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे दूर रहिए पूरा दिन रेस्ट करिए अपने दिमाग को शांत करिए चेयरफुल करिए कल आपके लिए एक वार्षिक त्यौहार है उसको एग्जाम मत समझिए त्यौहार समझिए क्योंकि इसके थ्रू आपको नौकरी मिलने वाली है खुशी मनाइए चेयरफुल रहिए 
और अपना समय उस जगह व्यतीत करिए जिससे आपको खुशी मिलती है पैनिक मोड में नहीं जाना टेंशन में नहीं आना घबराना नहीं है क्या होगा इतने साल से एग्जाम दिया है इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा इन विचारों को दूर रखिए आपके बहुत अच्छे चांस हैं नौकरी मिलने के जो लोग ये एग्जाम देने जा रहे हैं लगभग दस में से एक व्यक्ति को इसमें नौकरी मिलने वाली है हो सकता है आठ में से एक को मिल जाए हो सकता है कुछ रेशो कुछ और भी हो जाए पर फिर भी ये रेशो कोई बुरी रेशो नहीं है क्योंकि आपने सबसे बड़ा हर्डल जो कि प्री था उसको पार कर लिया है अगर यहाँ सावधानी पूर्वक एग्जाम देते हैं तो ये हर्डल भी आप पार कर सकते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ मुझे बरतनी हैं एग्जाम देते हुए ये हम इस पर चर्चा करेंगे सबसे पहला काम तो ये है कि पैनिक मोड में नहीं जाना है अपने को प्रसन्न चित्त रखना है अपने को ये मानना है कि ये तो एक त्यौहार है इसके थ्रू मुझे नौकरी मिलनी है और मैं जरूर जीतूंगा अपने ऊपर कन्विक्शन रखनी है अपने ऊपर भरोसा रखना है और जिस भी व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा है वो जीतता है तो अपने ऊपर भरोसा रखिए लोगों की बातों में मत आइए जब आपके पास एग्जाम आए तो ये चार सेक्शन में बटा हुआ है और सेक्शनल टाइमिंग भी है जनरल अवेयरनेस है फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के क्वांटिटेटिव 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर के यहाँ आप देखेंगे जन क्वान्टिटेटिव और रीजनिंग के एक नंबर हैं और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के नब्बे नंबर है तो लगभग हर सब्जेक्ट की अपनी महत्ता है तो हमें कोशिश करनी है हर सेक्शन में हम अधिक से अधिक स्कोर करें उसके लिए करना क्या है जब भी हम एक सेक्शन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो हमने उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन और आसान क्वेश्चनों का पहले चुनाव करना है फर्स्ट राउंड में उन सब क्वेश्चन को कर डालिए जो आसान है और छोटे हैं फिर जो लंबे क्वेश्चन है वो सेकंड राउंड में करें और फिर अगर टाइम मिलता है तो थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन करें किसी भी लंबे क्वेश्चन के अंदर अधिक टाइम व्यतीत ना करें शुरू में किसी भी क्वेश्चन के साथ उलझे ना अगर आपको लग रहा है ये नहीं हो रहा मुझसे छोड़ दीजिए उसको क्योंकि आप ये समझिए कि एक वृक्ष पे फल लगे हुए हैं तो सबसे पहले मैंने कौन से फल लेने हैं जो बहुत नीचे हैं कम एफर्ट से मिल रहे हैं और जो फल सबसे ऊंचा लगा है उसको सबसे बाद में तोड़ने का प्रयास करना है क्योंकि सभी फल हैं तो अगर मेरा काम नीचे लगे हुए फलों से चल जाता है तो मैं क्यों अननेसेसरी ऊपर के फलों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूं तो ऐसे ही एग्जाम में भी कई लो लाइंग फ्रूट होते हैं जो आसानी से नंबर लिए जा सकते हैं उनको लीजिए पहले फिर उससे मुश्किल फिर सबसे मुश्किल प्रश्नों की तरफ बढ़िए पहला काम तो आप ये करिए और दूसरी चीज़ ये करनी है कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी को देख के पैनिक में नहीं जाना है और एग्ज़ाम की आसानी को देख के ज़्यादा खुश नहीं हो जाना कैजुअल नहीं हो जाना कई बार क्या होता है हमने चार पांच क्वेश्चन पढ़े चारों पांचों क्वेश्चन बहुत मुश्किल है मुझे लगता है आप तो सब कुछ हाथ से निकल गया और आने वाले क्वेश्चन आसान होते हैं और हम अननेसेसरी निराश होकर अपना आया आया मौका अपने हाथ से निकाल देते हैं तो ना तो हमें खुद ज़्यादा खुश होना है ना परेशान होना है अगर एग्ज़ाम मुश्किल है तो सबके लिए है एग्ज़ाम आसान है तो सबके लिए है इसलिए जो ये एग्ज़ाम है ये सबके लिए बराबर है मुझे औरों से बेहतर करना है ये मेरा प्रयास है और बेहतर कब कर पाऊँगा जब मैं उन प्रश्नों को जरूर कर लूँगा जो मुझे आते हैं और आसान है दूसरा कन्विक्शन आपका ये होना चाहिए कि मैंने बिल्कुल भी गैस वर्क नहीं करना है गैस वर्क से होता क्या है 99 परसेंट वो आंसर आपका गलत होता है या अधिकांश है अगर कोई कुछ लोग कहेंगे सर नहीं नहीं 99 कैसे कह रहे हो आप तो अधिकांश है शब्द को यूज कर लीजिए अब होता क्या है आपके अच्छे भले नंबर कट ऑफ से ऊपर आए हुए होते हैं चार पांच क्वेश्चन आपने गैस किए और गलत हो गए यही जो चार पांच क्वेश्चन से आपके नंबर कट गए ये आपको कट ऑफ से नीचे धकेल देता है और आई आई नौकरी आपके हाथ से निकल जाती है काश आपने ये क्वेश्चन ना अटेम्प्ट किए होते तो आप तो पास हो गए थे तो इसलिए जो मुझे मिला है उसमें संतुष्टि करनी है 
जो मुझे नहीं आता है या जिसमें मुझे शंका है उन प्रश्नों को अवॉइड करना है इससे भी आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं कन्विक्शन के साथ जाना है खुश खुश होकर जाना है एक त्यौहार है इसके थ्रू नौकरी मिलनी है मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अपने ऊपर विश्वास करके एग्जाम दीजिए निश्चित ही आपकी जीत होगी गॉड ब्लेस यू और